项目总投资呢两点六亿元，建成后呢，专注研发增量。徐老师，关于合同处有一点疑问，请讲。这次的增资计划，我们秦家怎么会多出五千万的增资压力？以目前的情况，我们还尚未能达到。<笑>哎呀，你还是太年轻啊，秦总。以现在的情况来看，你确实资金压力非常大。但是，你要知道，我们的持股比例。是按照真金白银去衡量的，也就是说，谁入股越多，谁的话语权就更大。秦总，如果这个时候您再增资五千万，不只能使我们的项目顺利的筹备，而且在日后的合作当中，你的话语权会更大。啊，没想到徐老师您这么慷慨。哎，哈哈哈，你是不了解我徐某人的心思啊。其实啊，乔家的事务太繁琐，真的是精力有限呐。那这五千万，我们一时半会儿拿不出这么多啊。哎，秦总，不如我给你出个主意。哎，秦总，不如我给你出个主意。徐老师，请讲。你秦家会所这么大的金字招牌，在银行贷款至少能贷三千。再加上你本身的资产，这不就凑齐了吗？哎，我再帮你算笔账，你的会所一年盈利至少两千万。如果我们达成合作，在不受任何外力影响的情况下，你的资金盈利至少加一倍。也就是说，在短短两年的时间，你就能实现快速去银行抵押。自从我爸爸成立秦家会所以来，我们还从来没有走过这条路。徐老师，您看这个增资计划能不能再谈一谈？那按照你这样说的话，我觉得我们就没有合作的意义了。啊，你看啊，我既要拿出一大笔资金去投入，还要抽调出大量的人力资源去参与管理，我这不是自己花钱找罪受？既然为难，那也没事。不过像这种一步登天的情况，我觉得十年都不会再有。啊，徐老师，协议我们现在就签。<笑>秦总真不愧是女中豪杰呀，爽快！来，那我们。喂，事情怎么样了？不行啊，秦总，我已经跑了汴州好几家银行了，平常都是有合作关系的，没有一家愿意为我们贷款。怎么可能？我们秦家会所的牌子怎么可能贷不出钱？每一家的回复都一样，都是说这么大的资金量不愿意承担这个风险，最多只能贷出五百万。才五百万！秦总，还有几家小银行，我再去跑一跑。但是那几家银行的规模实在太小了，真的不乐观。我知道了，你先去忙吧。怎么会这样？不可能一家也贷不出来啊！到底哪里出了问题？少爷，计划马上成功了。少爷，您这步棋走的真是天衣无缝。现在汴州各大银行都已经在我们的控制范围之内，秦若涵不可能贷出资金。就算秦若涵找到帮手，最后主动权还在我的手。不着急，游戏慢慢来。哎，徐老师，您来了怎么不说一声呢？我好去迎接你们。秦总，废话不必多说，咱们合同都签了多少天了？为什么现在资金还没有入账？难道秦总是想单方面毁约吗？徐老师，本来一切都很顺利，我们对这次的融资也是非常有信心的。但是不知道为什么，我们各方面的资质都是符合条件的。
但是没有一家银行愿意为我们提供贷款。我们整个团队现在都在想办法呢。没有一家银行愿意贷款，你拿我当三岁小孩忽悠的。秦家会所，恐怕银行得去巴结着你们去做贷款业务。徐老师。我怎么敢跟您开玩笑？说的都是真的。好了，秦总，咱不必多说。我不知道你葫芦里卖的什么药，但是咱们在商言商，合同上签的出资时间，最后期限是明天上午八点。如果到时候资金还没有用，就算你单方面违约，违约金就是咱们合同上签的五千万，你好自为之。徐老师，我们还能再谈的吗？徐老师，秦总，最后两家的银行都咨询过了，还是不行。到底该怎么办呢？陈六华，你们得帮帮我。怎么了？我长话短说。这次和云峰、徐老师的合作，他们突然提出了一个增资的计划。我相信，以我秦家会所的实力，应该可以在银行融个不少的资金。但是，我们跑遍了汴州所有的银行，没有一家愿意为我们提供贷款。有意思，没有一家银行愿意吗？这可真是没有听说过的。以会所的实力，银行的业务员应该像舔狗一样撵着秦总才对吧？对，就像你一直撵着秦总一样。六哥。你又胡说了啊！明天时间就截止了，如果我再拿不出钱，我就得赔偿五千万，到时候我就真的倾家荡产了。哎，钱的事你可别问我啊，我可是个穷鬼，还得靠你妈。哎，小白，几千万对你来说应该不是难事吧？确实不难，但是明天上午八点之前，五千万不可能提出。这么多钱全部周转出来，至少也得一整个工作日。就算能周转，也得给他。陈六和，你还是不是人啊？陈六和，你还是不是人啊？怎么了？我说的不对吗？你那个会所本来就让你经营的朝不保夕的，这次只是加快了崩溃的步伐而已。陈六和，你别忘了。你还是我公司的副总，会所保不住你，一分钱也别想拿到。拿不到就拿不到，大不了骑着三轮车，还去当唯能全能手，分分钟几块上下还自由。陈六和，你这个负心汉，你不是人。哥，难道你和他？哎，陈若涵，你可别讹人呐啊！我可没把你咋地了。再说了，当初你和那个所谓的徐老师签约的时候，不是已经把我踢出了？所以啊。你现在的死活可不关我的事啊！陈六和，好，从今天起，我们再无瓜葛，我的死活不由你管。六哥，你是不是说的有点过了？过了吗？一点儿也不过。他呀，吃点亏对他有好处。陈木啊，这是你最喜欢玩的玩具，还有吃的，你慢慢玩啊。玩具车，谢谢金哥。金哥，今晚不要走了，好不好？好，不走了。哦，金哥不走了。其实咱们两个都一样，都是苦命人，只是你比我更幸运，能无忧无虑的活着。跟你说过多少遍了，虽然你是乔家的掌门人，但是你应该叫我婶婶。金哥，今天晚上你能和我好好聊天吗？我心里有很多话想跟你说。请你赶紧离开，这不是你该来的地方。乔云琴想干什么？乔云琴想干什么？金哥，金哥，你听我说，真的，难道你还不明白我的心意吗？你知道我乔云琴想得到的女人，不管用什么办法，我都能得到。我一直在等你，我从来没有逼迫你。真心你是知道。走开！今天我不想再说。明天我就让全天下人知道，王金哥是我乔云奇的女人。你放开！你放开！放开！放开！金哥！啊！陈木，你怎么那么快呀、啊
。云起，你闹过了没有？